Hi, this is Ashima. I'm going to start the new chapter profit and loss. Okay, I'm taking this chapter because this chapter is very important. In uh, any exams, you will get at least two questions from this chapter. Okay, so ये chapter जो है इसका जो problem है वो solve करने के लिए हमें कुछ term जानना जरूरी है and some shortcut tricks also. ठीक है तो हम पहले वो discuss कर लेते हैं उसके बाद ये chapter का जो problem है वो हम solve करेंगे ठीक है तो profit and loss के लिए हमें कुछ term जानना जरूरी है वो है cost price यानी CP, selling price यानी एस पी ठीक है और प्रॉफिट एंड लॉस सपोज आपने एक मोबाइल ख़रीदा है फाइव हंड्रेड रुपीज़ में एंड उसको आपने सेवन हंड्रेड रुपीज़ में सेल कर दिया ठीक है तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ टू हंड्रेड रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया कैसे हम प्रॉफिट निकाले प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेवन हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड यानी टू हंड्रेड रुपीज़ ठीक है आप जो सेल कर रहे हैं वो ज़्यादा पैसों में सेल कर रहे हैं दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है ठीक है ये सी और एस का जो डिफरेंस है वही है आपका प्रॉफिट ठीक है अगर आप सोचिए कि आप फाइव हंड्रेड रुपीज़ में ख़रीद के उसको टू में सेल कर दिए ठीक है तो आपको क्या हो गया लॉस हो गया तो लॉस कितना हुआ लॉस इक्वल टू क्या होगा सी माइनस एस पी यहाँ पर एस पी आपका जब कम हो जाएगा सेलिंग प्राइस आपका जब कम होगा तब आपको लॉस हो जाएगा ठीक है तो लॉस कितना होगा फाइव हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी यानी टू फिफ्टी रुपीज़ का आपको लॉस हो गया ठीक है यहाँ पे लॉस भी सी पी एंड एस पी का जो डिफरेंस है वो है ठीक है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना तो आ गया अभी हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज वट इज दिस परसेंटेज परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ हंड्रेड यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट कितना रुपीज हो रहा था टू हंड्रेड रुपीज किसके ऊपर टू हंड्रेड रुपीज प्रॉफिट हो रहा था आप जो पैसा इन्वेस्ट किए थे वो है फाइव हंड्रेड रुपीज यानी आप आपने पॉकेट से फाइव हंड्रेड रुपीज को स्पेंड किया मतलब फाइव हंड्रेड रुपीज आप इन्वेस्ट किया उसके बाद ही आपको टू हंड्रेड रुपीज प्रॉफिट हुआ राइट right? सो so, ये जो प्रॉफिट होता है ये हमेशा सी के ऊपर होता है ये हमेशा याद रखना पड़ेगा ठीक है तो आपका प्रॉफिट टू हंड्रेड रुपीज़ में टू हंड्रेड रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ है वो फाइव हंड्रेड रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद हुआ है ठीक है तो आउट ऑफ हंड्रेड आपको कितना प्रॉफिट हुआ वही है प्रॉफिट परसेंटेज परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ हंड्रेड ठीक है तो ये हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट किसके ऊपर होता है सी के ऊपर होता है सी के ऊपर प्रॉफिट इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड मतलब आउट ऑफ हंड्रेड कितना प्रॉफिट हुआ है ये कैसे आया अगर ये आप जानना चाहते हैं तो एक बार दिखा देते हैं ठीक है ये जो फाइव हंड्रेड रुपीज था आपका सी पी और एस पी था सेवन हंड्रेड रुपीज सो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था टू हंड्रेड रुपीज ठीक है तो टू हंड्रेड रुपीज़ कितना रुपीज़ में प्रॉफिट हुआ था फाइव हंड्रेड रुपीज़ में फाइव हंड्रेड रुपीज़ इन्वेस्ट करके आपका टू हंड्रेड रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था तो वन रुपीज़ में कितना प्रॉफिट होता टू हंड्रेड बाई फाइव हंड्रेड कम होता एंड हंड्रेड रुपीज़ में आपका फिर कितना प्रॉफिट होगा ज़्यादा इन टू हंड्रेड ठीक है यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट टू हंड्रेड क्या था प्रॉफिट था फाइव हंड्रेड क्या था सी था इन टू सो so, हम ऐसे यूनिटरी मेथड में तो एग्जाम में नहीं करेंगे ये शॉर्ट ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे ठीक है प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना होगा ये याद करने का भी एक ट्रिक्स है सीपी के ऊपर हमेशा प्रॉफिट होता है तो सीपी के ऊपर हम प्रॉफिट लिखेंगे ठीक है इन टू हंड्रेड क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ठीक है ये हम याद करेंगे और अगर लॉस परसेंटेज बोला है सिमिलरली हम लॉस परसेंटेज भी कर सकते हैं यहाँ पर क्या होगा सी के ऊपर लॉस होगा ठीक है इन ठीक है यहाँ तक हो गया तो नेक्स्ट देखते हैं नाउ सपोज आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो दिया हुआ है फाइव हंड्रेड रुपीज़ ठीक है एंड आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है फोर्टी परसेंट तो आपको बोला है कि एसपी कितना होगा ठीक है 
तो सपोज सी जो है वो हम हंड्रेड परसेंट एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हंड्रेड परसेंट मतलब टोटल जो सी है उसको हमेशा हम हंड्रेड परसेंट एज्यूम कर सकते हैं ठीक है उसके ऊपर फोर्टी परसेंट प्रॉफिट हुआ है तो एस पी क्या होगा हंड्रेड परसेंट प्लस फोर्टी परसेंट दैट मीन्स वन फोर्टी परसेंट होगा तो वन फोर्टी परसेंट होगा एस पी दैट मीन्स एस पी इक्वल टू कितना होगा फाइव हंड्रेड जो रुपीज़ था उसका वन फोर्टी परसेंट राइट यहाँ पे वन फोर्टी परसेंट जो है सपोज आपको दिया हुआ है फाइव परसेंट फाइव परसेंट का हम कैसे लिख सकते हैं फाइव बाई हंड्रेड मतलब आउट ऑफ हंड्रेड फाइव सपोज आप आप आपको अगर सिक्सटी परसेंट मार्क्स मिला है एग्जाम में तो आप कितना मार्क्स मिले हैं आपको आउट ऑफ हंड्रेड आपको सिक्सटी मार्क्स मिलते हैं ठीक है सो so, इसको बोलते हैं सिक्सटी परसेंट तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं तो ये परसेंटेज चैप्टर में आपको आ, याद होगा कि आउट ऑफ हंड्रेड ये सिक्सटी मतलब सिक्सटी परसेंट सो यहाँ पे वन फोर्टी परसेंट मतलब परसेंट मतलब आउट ऑफ हंड्रेड सो वन फोर्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है तो यहाँ पे अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो फाइव हो जाएगा सो फाइव ज़ीरो ज़ीरो सेवन हंड्रेड दैट मीन्स एस पी होना चाहिए सेवन हंड्रेड रुपीज राइट तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला भी मिल जाएगा कैसे एस पी इजल्स टू फाइव हंड्रेड क्या था हमारा सी पी था इन टू वन फोर्टी मतलब हंड्रेड प्लस फोर्टी सो हंड्रेड प्लस फोर्टी क्या था प्रॉफिट परसेंटेज सो प्रॉफिट परसेंटेज ठीक है डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो ये हमें एक रूल मिल गया कि अगर सी पी एंड प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो कैसे हमें एस पी निकालना है ठीक है तो हम ऐसे लेंदी प्रोसेस तो नहीं करेंगे डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि एस पी इज गर्ल्स टू सी पी इन टू हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है इसको याद करने का भी एक तरीका है कि सी पी के ऊपर हमेशा प्रॉफिट होता है तो सी पी के ऊपर हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होगा ठीक है डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो यहाँ से अगर आपको एस पी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो आप सी पी निकाल सकते हैं ठीक है तो सी पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इससे यहाँ से सी पी इजल्स टू कितना होगा एस पी इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ठीक है तो यहाँ पे देखिए हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई हंड्रेड यहाँ पे है और यहाँ पे ठीक उसका अपोजिट है हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज सो ये ये याद करने का यही प्रोसेस है कि सी पी अगर यहाँ पे रहते हैं तो सी पी के ऊपर जो है हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होगा ठीक है अगर यहाँ पे एस पी रहते हैं तो एस पी के नीचे होगा ठीक है ऐसे हम याद कर सकते हैं तो अगर सिमिलरली अगर यहाँ पे लॉस होगा तो लॉस कैसे करेंगे एस पी इजल्स टू सी पी इन टू हंड्रेड माइनस लॉस परसेंटेज होगा ठीक है क्योंकि लॉस अगर होता है तो यहाँ पे माइनस होगा डिवाइडेड बाई हंड्रेड यहाँ पे सी पी इजल्स टू एस पी इन टू हंड्रेड बाई हंड्रेड माइनस लॉस परसेंटेज होगा ठीक है सी पी इजल्स टू एस पी इन टू हंड्रेड बाई हंड्रेड माइनस लॉस परसेंटेज ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ठीक है ये शॉर्टकट ट्रिक्स है ये यूज़ करके हम जल्दी से प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम सो क्वेश्चन क्या है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज सेवेंटी टू देर इज़ अ लॉस ऑफ टेन परसेंट इन ऑर्डर टू गेन फाइव परसेंट इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी ओके सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज सेवेंटी टू दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना सेवेंटी टू रुपीज ठीक है तो उसको लॉस हो गया ठीक है लॉस हो गया दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कम है दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कि टेन परसेंट लॉस हो गया ठीक है तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा पहले तो एस पी एंड लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं यूजिंग द रूल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस लॉस परसेंटेज तो कितना होगा सेलिंग प्राइस सेवेंटी टू इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस टेन 
दैट मीन्स नाइन्टी सो जीरो जीरो कैंसल नाइन से एट एट्टी रुपीज़ दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना था एट्टी रुपीज़ ठीक है तो इसलिए वो सेवेंटी टू रुपीज़ में जब सेल किया था उसको टेन परसेंट लॉस हो गया था ठीक है अभी बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू गेन फाइव परसेंट इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी तो अभी उसको फाइव परसेंट अगर वो गेन करना चाहते हैं तो कितना रुपीज़ में उसको सेल करना पड़ेगा ठीक है तो गेन हमेशा किसके ऊपर होता है सी के ऊपर होता है तो ये सी के ऊपर वो फाइव परसेंट गेन करना चाहते हैं तो बोल रहे हैं कि कितना कितना में उसको सेल करना पड़ेगा ठीक है तो कितना में सेल करना पड़ेगा एस हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सी एंड प्रॉफिट परसेंटेज दोनों है ठीक है तो यूजिंग द फॉर्मूला हम ये निकाल सकते हैं एस पी इजल्स टू सी पी इन टू हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो कितना होगा सी पी एटी रुपीज ठीक है हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज फाइव सो वन जीरो फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड अभी जीरो जीरो कैंसिल फाइव से फाइव टू फाइव टू वन सो टू से फोर सो फोर एट सो एटी फोर रुपीज़ में अगर वो सेल करेगा तो उसको फाइव परसेंट प्रॉफिट होगा राइट तो दिस क्वेश्चन में पहले बोला था कि सेवेंटी टू रुपीज़ जो है सेवेंटी टू रुपीज़ में सेल करके उसको टेन परसेंट लॉस हो गया है तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं ठीक है थीके? तो दिस वही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो एटी रुपीज़ था अभी बोल रहा है कि उसको फाइव परसेंट गेन करना है तो कितना रुपीज़ में वो सेल करेगा तो कॉस्ट प्राइस हम निकल लिए हैं एंड उसको फाइव परसेंट गेन करना है तो ये दोनों हैं तो फिर हम यहाँ से सेलिंग प्राइस इजीली निकल सकते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके क्वेश्चन में बोला है इफ अ मर्चेंट एस्टिमेट्स हिज प्रॉफिट एज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस वाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंटेज ठीक है तो जो मार्चेंट है वो उसका प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो काउंट किया है किसके ऊपर सेलिंग प्राइस के ऊपर काउंट किया है सपोज सेलिंग प्राइस है सपोज सेलिंग प्राइस है हंड्रेड रुपीस तो उसका प्रॉफिट वो काउंट किया है कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस दैट मींस हंड्रेड हंड्रेड में कितना होगा ट्वेंटी फाइव रुपीस ठीक है कैसे निकालते हैं सपोज सेलिंग प्राइस अगर टू हंड्रेड होता तो उसका प्रॉफिट कितना होता टू हंड्रेड रुपीज़ इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है सो हंड्रेड से कैंसलेशन टू फिफ्टी रुपीज़ ठीक है ये जो ट्वेंटी फाइव परसेंट है ये ऐसे निकालते हैं ठीक है तो हंड्रेड में हंड्रेड में ट्वेंटी फाइव परसेंट परसेंट मतलब क्या होता है हंड्रेड में ट्वेंटी फाइव रुपीज़ तो अगर सेलिंग प्राइस हंड्रेड रुपीज़ है हंड्रेड में ट्वेंटी फाइव रुपीज़ उसका प्रॉफिट हुआ है ठीक है ये सिर्फ हम इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्वेंटी फाइव परसेंट कैसे निकालते हैं ठीक है थीके? तो हमारा जो क्वेश्चन था कि प्रॉफिट जो वो कैलकुलेट किया है वो सेलिंग प्राइस का ट्वेंटी फाइव परसेंट है ठीक है तो सेलिंग प्राइस अगर हंड्रेड रुपीज़ होता है तो प्रॉफिट उसका ट्वेंटी फाइव रुपीज़ हमें बोल रहा है कि वॉट इज़ इज़ प्रॉफिट परसेंटेज लेकिन हमें पता है जो प्रॉफिट होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है ऑलवेज कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है राइट right? तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू इन हंड्रेड ठीक है तो हमारे पास प्रॉफिट तो है ट्वेंटी फाइव लेकिन सीपी हमारे पास नहीं है तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा तो सीपी पी यहाँ से कैसे निकालेंगे सीपी मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस होता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता है यहाँ पे प्रॉफिट होता है प्रॉफिट मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट होता है राइट दैट मींस यहाँ पे सीपी हमें निकालना है सीपी अगर सीपी इस साइड में आ जाए तो सीपी पी मतलब क्या होगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे माइनस प्रॉफिट राइट सो यहाँ पर सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है सिर्फ सॉरी कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट दैट मीन्स सेवेंटी फाइव रुपीज़ 
ठीक है तो सेवेंटी फाइव रुपीज़ में उसका वो खरीदे थे उसको वो हंड्रेड रुपीज़ में सेल किया तभी तो उसको ट्वेंटी फाइव रुपीज़ प्रॉफिट हुआ राइट तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इसमें प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई सी पी कितना है सेवेंटी फाइव इंटू हंड्रेड इसको सॉल्व करने से हमें प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो मिल जाएगा राइट तो सॉल्व करते हैं प्रॉफिट कितना था ट्वेंटी फाइव सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना था सेवेंटी फाइव इंटू हंड्रेड सो थ्री हंड्रेड बाई थ्री मतलब थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट सो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में बोला है कि बाई सेलिंग ट्वेंटी फाइव मीटर्स ऑफ क्लॉथ आई गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ फाइव मीटर्स फाइन द गेन परसेंटेज राइट तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना होगा गेन परसेंटेज गेन परसेंटेज इक्वल टू हमें पता है क्या होगा गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू टू हंड्रेड ठीक है गेन मतलब प्रॉफिट गेन और प्रॉफिट परसेंटेज सेम है सो गेन परसेंटेज मतलब गेन डिवाइडेड बाय सीपी इनटू टू हंड्रेड ठीक है तो इसलिए हमको गेन एंड सीपी चाहिए तो बोल रहे हैं कि बाय सेलिंग ट्वेंटी फाइव मीटर्स ऑफ क्लॉथ आई गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ फाइव मीटर सो सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ फाइव मीटर क्लॉथ इज गर्ल्स टू फाइव रुपीज ठीक है तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर क्लॉथ कितना होगा ट्वेंटी फाइव रुपीज ही होगा ठीक है तो यहाँ पे गेन जो बोल रहे हैं कि I gain the selling price of फाइव meters. तो selling price of फाइव meters हम कितना assume किए हैं फाइव rupees. That means gain कितना हुआ है फाइव rupees. ठीक है तो selling price of ट्वेंटी फाइव meter cloth कितना है ट्वेंटी फाइव रुपीज तो वहाँ पर उसका गेन कितना हो रहा है फाइव रुपीज दैट मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस कितना है ट्वेंटी फाइव मीटर्स जो है उसका क्लॉथ है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा सेलिंग प्राइस माइनस गेन दैट मीन्स ट्वेंटी रुपीस, राइट सो ट्वेंटी रुपी रुपीस अगर गेन होता है एंड फाइव रुप सॉरी ट्वेंटी रुपीस अगर सीपी होता है एंड गेन फाइव फाइव रुपीस होता है तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं राइट सो हमारा जो गेन परसेंटेज है वो कितना होगा गेन गेन कितना था फाइव रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस हमने निकाला ट्वेंटी इंटू हंड्रेड ठीक है दैट मीन्स फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट गेन हुआ है राइट सो गेन परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए था गेन एंड कॉस्ट प्राइस चाहिए हमें ठीक है तो हम यहाँ पे जो एसपी ऑफ फाइव मीटर क्लॉथ वो फाइव रुपीज मान लिया ठीक है ये एस पी ऑफ फाइव मीटर क्लॉथ जो है वही बोल रहा है कि उसका गेन हुआ है दैट मीन्स गेन इज गर्स टू फाइव रुपीज़ हो गया एंड एस पी ऑफ फाइव मीटर क्लॉथ अगर फाइव रुपीज़ होता है तो एस पी ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर्स क्लॉथ कितना होगा ट्वेंटी फाइव रुपीज़ तो एस पी ट्वेंटी फाइव रुपीज़ गेन फाइव रुपीज़ दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना होगा एस पी एस पी माइनस गेन दैट मीन्स ट्वेंटी रुपीज़ सो गेन परसेंटेज कितना होगा ट्वेंटी में फाइव रुपीज गेन हुआ है इंटू हंड्रेड दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव परसेंट उसको गेन हुआ है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्वेल्व आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एट आर्टिकल्स फाइन द प्रॉफिट परसेंटेज ओके तो यहाँ पे सपोज एस पी ऑफ एट आर्टिकल इज गर्ल्स टू एट रुपीज़ ठीक है तो एस पी ऑफ ट्वेल्व आर्टिकल कितना होगा ट्वेल्व रुपीज़ होगा एस पी ऑफ एट आर्टिकल इक्वल टू एट रुपीज़ दैट मीन्स एस पी ऑफ वन आर्टिकल इज टू वन रुपीज़ दैट मीन्स एस पी ऑफ ट्वेल्व आर्टिकल इक्वल टू ट्वेल्व रुपीज़ ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्वेल्व आर्टिकल्स सी पी ऑफ ट्वेल्व आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एट आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस ऑफ एट आर्टिकल्स कितना है एट रुपीज़ है दैट मीन्स ए इज गर्ल्स टू एट रुपीज़ है तो एस पी ऑफ ट्वेल्व आर्टिकल्स ट्वेल्व रुपीज़ सी पी ऑफ ट्वेल्व आर्टिकल्स इक्वल टू एट रुपीज़ दैट मीन्स प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट इक्वल टू ट्वेल्व माइनस एट फोर रुपीज़ एस पी एंड सी पी हमें ट्वेल्व आर्टिकल्स का मिल गया है ट्वेल्व एंड एट दैट मीन्स प्रॉफिट कितना है उसका डिफरेंस एट फोर रुपीज़ ठीक है 
तो प्रॉफिट मिल गया एंड सी भी हमें पता है कि एट रुपीज़ है दैट मीन्स हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इजकल्स टू प्रॉफिट कितना फोर डिवाइडेड बाई सी कितना है एट इंटू हंड्रेड दैट मीन्स फिफ्टी फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट है ठीक है इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मतलब सी पी कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Y article ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है if cost price of ट्वेल्व article if CP of X article ऑफ एक्स आर्टिकल ठीक है ट्वेल्व मतलब एक्स अगर समझ लो एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज दैट देन प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इन टू हंड्रेड यहाँ पर भी देख ऐसा ही हुआ था फोर कैसे आया फोर जो आया था हमारा प्रॉफिट ऊपर में प्रॉफिट होता है प्रॉफिट कितना होगा ट्वेल्व माइनस एट था दैट मीन्स वाई माइनस एक्स सॉरी एक्स माइनस वाई सो एक्स माइनस वाई ठीक है नीचे कितना था एट एट मतलब वाई इंटू हंड्रेड राइट तो ये जो रूल्स हैं शॉर्टकट ये हम यूज कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे ये एक्स माइनस वाई जो है ये कैसे आपको याद रहेगा यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्वेल्व आर्टिकल्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एट आर्टिकल्स मतलब आठ आठ जो आर्टिकल होता है एट आर्टिकल वो सेल करके जो उसका कॉस्ट प्राइस था ट्वेल्व आर्टिकल का वो उसको मिल गया तो बाकी जो और फोर आर्टिकल्स यहाँ पे उसके पास है वो फोर आर्टिकल वो जो सेल करेगा उसमें उसका प्रॉफिट होगा क्योंकि एट आर्टिकल वो ऑलरेडी सेल कर दिया उसके उसको उस उससे उसको जो इन्वेस्ट किया था उसने वो पैसा तो उसको मिल गया राइट कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्वेल्व आर्टिकल तो बाकी जो फोर आर्टिकल है अभी भी उसके पास फोर आर्टिकल है वही उसका प्रॉफिट होगा उसको सेल करके सो so, प्रॉफिट कितना होगा एक्स माइनस वाई दैट मीन्स ट्वेल्व माइनस एट जो फोर आर्टिकल है उसके उसको सेल करके उसको प्रॉफिट होगा सो फोर डिवाइडेड बाई वाई इन ठीक है तो ये ट्रिक्स यूज करके हम जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ओके okay, और एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो एंड जस्ट हिट द लाइक बटन ओके एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्काउंट परसेंटेज है एंड uh, जो लिस्ट प्राइस मार्क मार्क प्राइस होता है उसको लेके डिस्कस करेंगे एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ठीक है ओके तब तब के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट आप प्रैक्टिस कर कीजिए घर में ठीक है वेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन ठीक है